nosso próximo assunto, que é justamente o transporte coletivo. A professora Afonso citou ali o exemplo de Curitiba e aqui em Foz do Iguaçu, o transporte coletivo, essa relação com a pandemia, também é um motivo de preocupação de usuários, também é um motivo de preocupação de usuários, é, trabalhadores de todos os setores, né, os usuários de, os trabalhadores do setor de transporte, todos os usuários de todos os, os setores de tra do trabalho e também dos gestores, né, gestores públicos. Ontem mesmo o Fostrans emitiu um comunicado informando as ações que tem feito para diminuir a possibilidade de contágio dentro do, do, do terminal e dentro principalmente dos veículos. Para conversar sobre esse assunto, estamos aqui já com o Fernando Maralinski, que é o diretor su superintendente do Fostrans, o nosso institu Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu. Muito bom dia, Fernando, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, Alexandre, e bom dia ao professor Afonso. É sempre muito é, agradável ouvir né, o que ele tem para nos trazer aí, falando sobre a eficiência, a economicidade né, e as novas relações que estão surgindo nesse momento de pandemia. Só uma coisa que me deixa um pouco mais triste é a falta do convívio, né, do aperto de mão, do abraço, mas a gente vai se adaptando. E não é diferente no transporte público coletivo também. Certo. Fernando, é, ontem né, o Fostrans emitiu um comunicado contextualizando as ações que tem feito para auxiliar no combate a, a, ao Covid-19 no transporte público. Eu te pergunto, a frota, a frota reduzida, né, de, desde que a gente entrou nesse processo de, da pandemia, em março, a frota foi reduzida. Então, eu te pergunto, a frota reduzida representa o maior, uma maior concentração de pessoas nos ônibus, nos pontos e no terminal, de, e no, terminal no TTU. Quais medidas que o município pretende adotar, novas medidas, né? que o município pretende adotar para adequar as condições de transporte coletivo municipal às necessidades de prevenção da Covid-19, especialmente para evitar aglomerações e garantir o distanciamento entre as pessoas. Essa é a grande dificuldade né, que todos os gestores de transporte público estão enfrentando. É, nós, nós tínhamos, geralmente, 135 ônibus rodando na cidade, né, digamos que seja a frota completa nos dias úteis de segunda a sexta-feira, no momento antes da pandemia, e hoje nós estamos com 57 ônibus rodando. Então, nós estamos aí com 40% dos ônibus rodando apenas. É, ocorre que a gente tinha um número de passageiros muito maior do que a gente tem hoje. Hoje, os números de passageiros que andam no transporte coletivo representam 30,7%. 30,7% dos passageiros que andavam outra hora. Então, nós estamos com 40% dos ônibus para carregar 30% dos passageiros de antigamente. Mesmo assim, ainda tem alguns locais, alguns horários, alguns trajetos que a gente né, percebe uma lotação alta, né? até mesmo acima do que está previsto no decreto municipal estabelece apenas 50% da lotação. Então, né, exemplificando, se um ônibus pode ter 80 passageiros, geralmente são 30 sentados e 50 de pé né, para chegar nos 80 passageiros, o que o decreto permitiu é 40 passageiros. Então, seriam até 30 sentados e 10 de pé. Né. É, lá no início, uma das atitudes foi restringir o transporte coletivo apenas para as atividades essenciais, né? depois se liberou o transporte coletivo e lá no início eram apenas 20 ônibus só para as atividades essenciais, depois se exigiu 72 ônibus, que seria né, o que a gente denomina de tabela de sábado, né, com os horários de sábado para divulgação, e para todo mundo... Né? O consórcio, então, ingressou na justiça e disse, olha, para o número de passageiros que nós temos, a conta não fecha. Né? É, para esse número de passageiros, de 30% dos passageiros, não pagam o custo de 72 ônibus. Então, ingressaram na justiça com um pedido para não serem obrigados a cumprir. O juiz de Foz do Iguaçu não concedeu, eles recorreram para Curitiba e o desembargador Álvaro Calisto entendeu que o município de Foz do Iguaçu e o Foz Trans não poderiam exigir mais né, aqueles 72 ônibus, né? e sim a tabela de domingo, que são 45 ônibus, pelo número de passageiros, para dar um equilíbrio econômico-financeiro ao contrato. 
porque o consórcio, então, tem uma folha de pagamentos de 1 milhão e 800, e com esses 16 mil passageiros que estão tendo, é, não chega a 1 milhão e 200 a receita deles. Então, o que, que eles fizeram lá atrás? Eles aproveitaram o benefício do governo federal de suspensão do contrato de trabalho, passaram a não pagar o salário integral desses trabalhadores que estavam com os contratos suspensos, basicamente, né? todos os cobradores e alguns motoristas, e assim com conseguiram equilibrar receita e despesa deles. Porque a alegação deles é de que, se eles não fizessem isso, o município de Foz do Iguaçu teria que tirar dinheiro do seu orçamento, que estaria indo para a saúde no momento né? é importante de hoje, para subsidiar, então, o transporte coletivo. Pagar o diesel, pagar o restante da folha de salário das empresas. E o valor não é baixo, Alexandre. Nós estamos falando aí em torno de 2 milhões de reais por mês. Nós já vamos, né? Já passou três meses dessa, desse movimento com o transporte coletivo. Então, a gente estaria falando de mais 6 milhões de reais que, ao ver do consórcio, o município deveria para ele. Certo. Fernando, então, mas assim... Entendi, não. É, uma explicação bem didática, bem linear, cronológica. E eu vou pegar, dentro dessa linha do tempo, essa questão da liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Então, é, que foi favorável ao, ao consórcio, às empresas. E nesse sentido, eu te pergunto, já que a, a Prefeitura tem um posicionamento que é contrário à, posi à posição do consórcio, a Prefeitura recorreu do TJ... Recorreu, recorreu para Brasília, né, onde fica o Superior Tribunal de Justiça, e lá conseguiu reverter a obrigação do município em subsidiar, sob pena de multa diária de 50 mil reais. Né, então o ministro disse, olha, o subsídio não tem um valor, é uma outra ação que o consórcio deve entrar, mas a exigência da tabela de sábado com 72, anos, com 72 ônibus não poderá ser feita. Então, hoje, o que, que nós temos na prática? 57 ônibus, 45 da tabela de, de domingo, que o consórcio seria obrigado a cumprir, e mais 12 ônibus extras, né, até semana passada eram 13, até mai, hoje, mais 12 ônibus extras nos horários de pico. Então, 40% da frota está andando para carregar 30% dos passageiros de outrora. Sim. Mesmo com esse cenário de 40, 30, que você acabou de dizer e citou no começo, você também citou que em alguns, algumas linhas, em alguns horários de pico, ainda assim é, é possível registrar esses pontos de aglomeração. Nesse sentido, você também citou que medidas serão tomadas para tentar amenizar essa situação. O próprio comunicado de ontem também cita essas medidas. Você pode antecipar para a gente quais são e quando que elas devem ser implantadas? Olha, uma das medidas é cancelar as gratuidades no transporte coletivo. Nós temos, para você ter uma ideia, de 16 mil passageiros de segunda a sexta, nem 11 mil são pagantes. Então, aí a gente tem, no mínimo, a metade dessa diferença, 2.500 idosos ainda trafegando no transporte coletivo de Foz do Iguaçu. O que é, aumenta o risco de contágio desses idosos, que pertencem ao grupo de risco. Né? Então, a gente, uma das propostas é retirar esses 2.500 passageiros do transporte coletivo, né, que possuem a gratuidade por terem mais de 60 anos, e disponibilizar para eles um transporte alternativo, bancado pelo município de Foz do Iguaçu. Essa é uma medida de impacto, né, Fernando? E que vai causar discussão. No sentido é. do direito dos idosos de também de ir e vir, né? É, vários municípios já fizeram isso, né? Cascavel, um deles, que está aqui próximo, né? Essas pessoas, elas devem ficar em casa, mais ainda agora. Né? E a gente constata, nas entrevistas que a gente faz lá no TTU, no Terminal de Transporte Urbano de Foz, no centro, que muitos idosos saem para fazer as compras dos seus filhos, dos seus netos... Né? Então, estão se colocando em risco, fazendo uma viagem de ônibus, né? é, e às vezes até mesmo retirando o espaço dentro do ônibus de um trabalhador que está indo para sua casa ou fazendo trabalho e vice-versa, né? indo para o seu trabalho, 
porque está limitada a capacidade em 50% hoje. Então, nós estamos estudando formas de contratação de vans, e aí entram vans de turismo, vans escolares, né, que nós temos tantos, tantas né, no nosso município, né, para prestar esse serviço alternativo. E a, a, iria abranger todo o município, tais como as linhas, né, bairros, centros, as principais regiões da cidade? É, uma das propostas seriam ter as vans nas mesmas linhas que tem os ônibus já, né? porque seria muito mais fácil de divulgar e as pessoas já estão acostumadas. Então, vamos imaginar aqui o idoso, né, que está acostumado a pegar a linha X, ele não vai entrar no ônibus, ele vai ter que esperar a van da linha X passar. Entendi. É, ainda sobre essa questão da tentativa de diminuir... É a concentração em horários de pico, o município pretende é, reduzir a lotação dos ônibus nesses estabelecendo novas regras para limitar a quantidade de passageiros ou não está no plano do município? É uma proposta também já foi colocada, né? uma possibilidade colocada ontem na reunião com a Vigilância Sanitária que se apresenta muito preocupada né, com a transmissão do coronavírus aqui na cidade. E a gente sabe que o segundo local né, de maior risco de transmissão, de contágio da doença é dentro do transporte coletivo urbano. Então, a vigilância sanitária, né, que antes é, autorizou algumas pessoas de pé, já sinalizou que é bem provável que retroaja para só permitir pessoas sentadas dentro do ônibus. Entendi. É, porque hoje é, o que, um ponto polêmico é justamente essa. Você citou o exemplo de 40, 80 lugares, 30 sentados, 50 de pé, e ainda se vê o próprio Água dos Fostes, te antecipo para ti, a gente foi a campo, foi às ruas, né, entrou na, nas, em algumas linhas essa semana, e realmente tinha é, muita gente de pé. Né, não tanto quanto antes, é óbvio, mas ainda assim gente de pé e muito próximo. Né? Quando você está de pé, você praticamente está ao lado de alguém que está sentado. Não tem como a pessoa de pé estar tá distante de quem está sentado. É, então a pergunta foi justamente nesse sentido. Então existe essa, essa possibilidade de diminuir ainda mais a lotação. Só para deixar bem... Sim, é. foi, foi uma pauta da reunião de ontem né, com a Vigilância Sanitária, esse aspecto de reduzir a capacidade né, de transporte dentro do coletivo, né, mas aí a gente tem que dar alguma alternativa. Né, e aí também um estudo financeiro de como vai ser custeada essa alternativa. Né? É, e esse estudo financeiro, aliado a uma outra questão, Fernando, que eu queria colocar para ti, que eu quero colocar, que é a questão do tempo. Quando a gente fala em diminuição, a gente está falando das pessoas esperarem mais pelo ônibus, porque se lotou, ela não vai conseguir entrar, vai ter que esperar o próximo. Aí aumenta o tempo, né? Existe, então, um, um, tem algum estudo de hoje de quanto tempo a, o usuário está levando é, entre um ônibus e outras linhas, é, das principais linhas né, do itinerário, considerando os bairros mais populosos? Aumentou esse tempo? Também dá para equilibrar isso? Não, a tabela de domingo né, é muito mais espaçado é, o ônibus, o horário dos ônibus, do que no dia normal, antes da pandemia. É, então, o que a gente percebe, olhando as tabelas né, com os horários dos ônibus, é que os ônibus passam a cada 40 minutos, né? e antes passava a cada 15, 20 minutos. Então, sim, com a diminuição de número de ônibus, consequentemente, né, o horário que eles passam, a frequência de passagem dos ônibus aumenta. Tem uma pergunta aqui da professora Ana Fonseca, na nossa live, eu vou ler para ti. Ela pergunta o seguinte, não seria possível um cartão único específico para quem realmente precisa trabalhar? É, dependeria, é, hoje a gente já poderia fazer isso se todos né, se comprometessem em ficar em casa e só saíssem em extrema necessidade. Né? Então, claro que tem gente que sai porque precisa trabalhar, mas tem gente que sai para comprar, tem gente que sai para passear, tem gente que sai para comprar no lugar de outros, como eu mencionei anteriormente. Né? Agora, fazer um cartão, são 16 mil pessoas que hoje estão trafegando no transporte coletivo. Fazer 16 mil cartões vai levar um tempo. Né? Então, uma das sugestões é cancelar, então, a gratuidade do idoso para tirar esse idoso de dentro do ônibus, né? mas a gente tem que pensar numa alternativa de transporte para ele. Então, entrariam pessoas que, a princípio, não estão no grau de risco, menos de 60 anos, por mais que a gente saiba né, que a doença atinge desde crianças né, 
até 100 anos a gente já teve casos, mas a ideia é tirar o idoso de dentro do ônibus, fornecer um transporte alternativo e permitir que no ônibus ande pessoas que estão fazendo esse trajeto casa-trabalho, trabalho-casa. Fernando, ainda sobre a questão da retirada da gratuidade, o, você citou do idoso, mas a lei tem concede esse benefício para outras categorias de pessoas, né, para outros perfis. Também será mexido nos outros perfis ou é só o idoso? Não, então, assim, são propostas. Uma das propostas é retirar é, estudante, idoso, PNE, pessoas carentes, né, de dentro. Todos os benefícios de transporte de dentro do ônibus. Outra proposta é só retirar o idoso, levando em consideração a questão de saúde, basicamente, né? Sim. Então, são propostas que foram colocadas ontem em pauta e vão ser discutidas, pensadas e resolvidas aí no decorrer da próxima semana. Né? Ontem mesmo Sorry. tivemos uma reunião, foi anunciado pelo prefeito municipal a preocupação que ele tem com o Jardim IP, né? que tem aumentado muitos casos lá, então a gente vai sendo tomadas decisões e atitudes né? conforme a situação vai se apresentando. Certo. Então, só reforçando para o ouvinte, né? são propostas, não tem nada decidido ainda, seja em relação ao idoso ou outro perfil. É, Fernando, tem uma pergunta aqui de do, do um ouvinte nosso, do Guilherme. É, eu vou ler para ti, para ficar bem claro a pergunta, tá? Usuários reclamam que, devi, é, que devido à redução do número de ônibus, não conseguem, em muitos deslocamentos, trocar de veículo sem precisar pagar a segunda passagem, porque excede o tempo de 90 minutos. Acho que até o tempo já foi ampliado, mas ainda assim excede, justamente por causa dos atrasos, não digo dos atrasos, mas o tempo que leva hoje, né? de deslocamento. A prefeitura planeja retomar a integração do sistema do TTU, do Terminal de Transporte, que hoje está em aberto, não permitindo a integração? É, hoje a integração ela é temporal, né? dentro do tempo apenas. É, isso é anteriormente, quem estava no TTU podia ficar lá uma hora, duas horas, três horas, que mesmo assim né, a gente chama de integração física é, local lá, poderia entrar no próximo ano. Então, sim, ontem, essa semana, ao decorrer dessa semana, já vieram algumas críticas, né, reclamações de usuários do transporte quanto ao tempo, que estariam perdendo o tempo pagando duas passagens. E ontem mesmo a gente já conversou entre Prefeitura, Foz Trans, Consórcio e Associação Único para retomada do fechamento do terminal urbano de Foz. Então, a pessoa que chega no TTU né, não vai mais... É, depender do tempo que ela está lá dentro para pegar o segundo ônibus. Isso a partir de quando, Fernando? Isso seria a partir de quarta-feira a proposta, porque teria que organizar até os postos de trabalho, as pessoas foram, né? Os contratos foram suspensos, deles também então para chamar, né? Aqueles vigias da associação único que se tinha lá cuidando para não deixar as pessoas entrarem sem pagar, né? Teriam que ser chamados, então segunda-feira serão chamados para começar na quarta. Certo. Fernando, agora caminhando para a nossa reta final aqui da, da conversa, da entrevista, já que estamos falando de TTU, quais medidas de orientação e prevenção contra a Covid-19 que estão em vigor no terminal de transporte urbano? Então, quem comparece lá no TTU percebe que foram disponibilizados né, vários dispensers de álcool em gel pelo TTU, é, que mais? Colocamos, fixamos no chão diversos tapetes sanitizantes, né? Então, as pessoas para embarcar dentro do ônibus ou para desembarcar nas três portas dos ônibus, né? Tem o tapete com água sanitária dissolvido em maior quantidade de água. É, nós também fizemos um convênio com a Unila e naquele primeiro quiosque na frente do TTU, onde antes era a Secretaria de Turismo, Informações Turísticas, nós emprestamos por 60 dias para a Unila, para ela fazer um trabalho de saúde lá, a professora a doutora Vilma, com seus alunos, estão lá, com máscara, luvas, medidor de temperatura, né, dando todas as orientações, e providenciamos também a compra de gradis para auxiliar na organização das filas, Alexandre. Certo. E é viável é, fazer a pintura de faixas de distanciamento? Foi feito isso. Então, em todas as paradas de ônibus do TTU, dentro do TTU, foram pintadas faixas amarelas com o distanciamento que as pessoas devem né, é, se atentar. 
A gente nota que nos primeiros dias foi bem difícil organizar isso, né? pedimos ajuda para a Secretaria da Fazenda, para a Defesa Civil, para a Guarda Municipal e os agentes do pós trans estavam lá, e aí na segunda semana, hoje, as pessoas já estão mais né, conscientes, né, sabedoras é, do seu dever de se cuidar para não, contar, não pegar a doença e também para não transmitir a doença, e estão mantendo uma distância nas filas lá dentro do TTU. Certo. Fernando, é, deixo agora o espaço aberto para ti, para as considerações finais e desejar, te desejar desde já um ótimo final de semana, um, um bom trabalho aí frente a esse momento crítico aí do município, do país como um todo, né? não só o nosso país, mas todo o planeta. Essa, esse, essa logística toda que envolve o transporte coletivo e o combate ao coronavírus. Essa palavra é tua, Fernando. Alexandre, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui na rádio, né, é, esclarecendo alguns pontos do transporte coletivo, que tem sido muito criticado, mas não é por uma decisão da gestão, né, é uma situação que se encontra em diversas cidades do Brasil, Curitiba, Porto Alegre está um colapso, São Paulo já demitiram um monte de trabalhadores, né, e me coloco sempre à disposição, só avisar, então, que o Foz Trans está com os seus carros, né, com as suas viaturas, a Master, tem um sistema de som externo passando nos bairros com um, é, com um áudio, né, dizendo a importância nesse momento as pessoas ficarem em casa e se precisarem sair com máscara. Fizemos uma distribuição de máscaras né, no Gramadão, nós vamos continuar fazendo isso na Avenida das Cataratas, na pista de caminhada da Paraná, porque, infelizmente, ainda tem gente que não se conscientizou da importância do uso da máscara. Lembrar que o Foz Trans está atendendo das 8 horas às 14 horas, direto, sem fechar o meio-dia, mas por agendamento prévio, que pode ser feito diretamente pelo site do Foz Trans ou por telefone. Bom final de semana, Alexandre. Obrigado novamente, bom final de semana e bom trabalho aí. Moacir, é contigo aí no estúdio. Exatamente, Alexandre, e ouvintes que estão conosco nessa manhã, uma situação extremamente preocupante, afinal de contas, nós estamos vivendo esse período de pandemia, esse período que ninguém esperava, né, que a gente ia passar por isso, e principalmente afeta as áreas que a gente mais precisa, que é o transporte público, é o deslocamento, enfim, são as pessoas que, no dia a dia, né, movimentam a nossa economia, a nossa sociedade. Marco Zero, onde tudo começa.